नमस्कार मित्रांनो मी श्री सदस्यू पाटील आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल एज्युटेक सदस्य मित्रांनो सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत दोन हजार तीन चार पासून आपल्या शाळांवरती संगणक संच प्राप्त झालेले आहे हल्ली हे संगणक संच बंद असून वापरात नाहीत तसेच हे संगणक संच दुरुस्त करण्यासाठी आपल्याकडे अनुदानही नाही आणि या संगणक संचांचं काय करावं या उपकरणांचं याबाबत आपल्याला मार्गदर्शनही नाही तर मित्रांनो हे संगणक जे काही आहेत उपकरणं हे आपण निर्लेखित करू शकतो याबाबत एक शासन निर्णय आहे तो या शासन निर्णयाबाबत सविस्तरपणे आपण आप आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत तर मित्रो समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सत्तावीस जून दोन हजार एकोणवीसचे हे पत्र असून हे पत्र प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व जिल्हे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग मुंबई शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई विषय आहे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पुरविण्यात आलेले संगणक साहित्य निर्लेखित करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भ दिलेले आहेत सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक एक ऑगस्ट दोन हजार अकरा शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद उस्मानाबाद तिसरा संदर्भ आहे शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव तर मित्रो उस्मानाबाद आणि जळगाव जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांच्या या ठिकाणी संदर्भाचं कारण असं की त्यांनी या शाळांमध्ये पुरवलेल्या संगणक संचांच्या बाबतीत काय करावं याबाबत वरून मार्गदर्शन मागवलेलं असल्याने त्यांचा या ठिकाणी उल्लेख आहे तर बघूया मित्रो सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन दोन हजार तीन चार पासून जिल्हा तालुका महानगरपालिका व शाळा यांना संगणकी साहित्याचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे सदर पुरवठा करण्यात आलेले संगणक साहित्यांचे आयुर्मान पाच वर्षापेक्षा जास्त झाल्याने ते शाळांमध्ये कालबाह्य होऊन बंद पडत असल्याबाबत म्हणजे याचा अर्थ असा झाला मित्रो या संगणकांना पाच वर्ष पूर्ण झालेले असून सर्व संगणक हे जे आहे ते बंद पडलेले असून वापरात नाहीत आणि कालबाह्य झालेलं असल्याने उस्मानाबाद व जळगाव जिल्हा कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे या संदर्भात जिल्हा कार्यालयाकडून निर्लेखित करण्याकरिता मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे त्यानुसार सर्व जिल्हा महानगरपालिका तालुका शाळा स्तरावर या संगणक निर्लेखनबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात यावी असं या पत्रांवर सूचित करण्यात आलेलं आहे महाराष्ट्र शासनाअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक एक ऑगस्ट दोन हजार अकरा रोजीच्या शासन निर्णयानुसार म्हणजे आपल्याला निर्लेखन करण्याचा या संगणक उपकरण निर्लेखन करण्याचा हा जो शासन निर्णय आहे एक ऑगस्ट दोन हजार अकरा हा शासन निर्णय आपल्याला यापुढे बघायचा आहे मित्र हा शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघायचा आहे म्हणजे आपल्याला याबाबत सविस्तर माहिती समजेल तर हा जो शासन निर्णय या निर्णयानुसार संगणक प्रिंटर लॅपटॉप सर्वर इतर आय टी उपकरणांचे आयुष्यमान ठरविणे व कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे त्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा तालुका महापालिका महानगरपालिका शाळा स्तरावरून कालबाह्य झालेल्या संगणकीय साहित्याची निखल निर्लेखनाची कार्यवाही करण्यात यावी तसेच निर्लेखनातून प्राप्त झालेली रक्कम समग्र शिक्षा च्या खात्यामध्ये जमा करावी आणि निर्लेखित केलेल्या संगणके साहित्याची नोंद साठा नोंदवी म्हणजे जड संग्रह रजिस्टर ज्याला आपण स्टॉक रजिस्टर म्हणतो त्याच्यात नोंदवण्यात यावी निर्लेखन केलेल्या संगणके साहित्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्ह्यातील संगणक प्रोग्रामर यांनी एकत्रित करून शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद यांच्या स्वाक्षरीने या कार्यालयात सादर करण्यात यावा सोबत निर्लेखनाबाबतचा जो काही दोन हजार अकराचा शासन निर्णय आहे तो संदर्भीय शासन निर्णय जोडलेला आहे हे पत्र वंदना कृष्णा भारतीय प्रसारण सेवा यांचे पत्र आहे तर मित्रो सदर निर्लेखनाबाबतचा जो काही शासन निर्णय आहे तो आता आपण त्याबाबत सविस्तरपणे बघूया संगणक प्रिंटर लॅपटॉप सर्व व इतर आय टी उपकरणांचे आयुष्यमान ठरविणे व कालबाह्य झाले उपकरणांची विल्हेवाट लावण्याबाबतचा हा महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचा दिनांक एक ऑगस्ट दोन हजार अकराचा शासन निर्णय आहे याच्यामध्ये आपल्याला चार प्रकारचे त्यांनी शासन निर्णय संदर्भ दिलेले आहेत त्याच्यात पाच ऑक्टोबर दोन हजार एक पाच ऑक्टोबर दोन हजार दोन चार जानेवारी दोन हजार आठ आणि चौथा आहे आठ फेब्रुवारी दोन हजार असे शासन निर्णय संदर्भ दिलेले आणि या संदर्भीय शासन निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे प्रस्तावना वाचूया माहिती तंत्रज्ञान धोरण तसेच संगणकीकरण कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी संदर्भातील क्रमांक एक वरील दिनांक पाच ऑक्टोबर दोन हजार एक रोजीच्या शासन निर्णयांमुळे माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्च अधिकार समितीस माहिती तंत्रज्ञानविषयी सर्व बाबींना मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत संगणक प्रिंटर लॅपटॉप सर्वर इतर आय टी उपकरणांचे आयुष्यमान ठरविणे कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यासाठी 
एक जुलै दोन हजार अकराच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली व त्यात सदर विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊन घेतलेल्या निर्णयांवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे तर मित्रो पाच ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसचा जो काही शासन निर्णय त्या शासन निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आणि या समितीला या माहिती तंत्रज्ञान विषयक सर्व बाबींवर मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आणि या उच्चाधिकार समितीची एक जुलै दोन हजार अकरा रोजी बैठक झाली आणि या समितीच्या या दोन हजार एक जुलै दोन हजार अकराच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करून या संगणक उपकरणांच्या निर्लेखनाबाबत एक निर्णय घेण्यात आले आणि त्या निर्णयानुसार हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे आता कुठले निर्णय घेतले आहेत या शासन निर्णयामध्ये ते बघूया आता आपण शासन निर्णय जो आहे त्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक एक जो आहे तो मुद्दा क्रमांक एक बघूया संगणक प्रिंटर लॅपटॉप सर्वर व इतर आय टी उपकरणांचे आयुष्यमान ठरविणे व कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्या संब बाबतचे उपरोक्त संदर्भातील क्रमांक तीन व चार हे शासन निर्णय अधिक्रमित करून संगणक लॅपटॉप प्रिंटर सर्वर इतर सर्व आय टी संबंधित उपकरणांचे वयमान पाच वर्ष निश्चित करण्यात येत आहे म्हणजे या उच्चाधिकारीची उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली या बैठकीमध्ये सांगोपांग चर्चा करून त्या ठिकाणी हा निर्णय घेण्यात आला की जे काही माहिती तंत्रज्ञान संबंधी जे उपकरण आहे त्या उपकरणांचे वयमान पाच वर्ष निश्चित करण्यात आलेलं आहे हा सर्वात मद मुद्दा महत्त्वाचा आहे त्याच्यानंतर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक दोन संगणक लॅपटॉप प्रिंटर सर्वर व इतर सर्व माहिती तंत्रज्ञाना संबंधित उपकरणे ज्यांचे वयमान पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाले आहे अशी उपकरणे कालबाह्य झाल्याने निर्लेखित करण्यायोग्य ठरविण्यात यावीत म्हणजे याचा अर्थ असा झाला मित्रो आपल्या शाळेमध्ये जे काही माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित लॅपटॉप असेल किंवा कम्प्युटर असेल किंवा मॉनिटर असेल किंवा जे काही साहित्य असेल संगणकाशी संबंधित त्यांना जर पाच वर्षे त्यांचं वयमान पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल तर हे जे काही उपकरणं आहेत ही कालबाह्य झालेली आहेत आणि ते निर्लेखित करण्यायोग्य ठरविण्यात यावीत असा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे या शासन निर्णयानुसार या उच्च अधिकार समितीच्या निर्णयानुसार त्याच्यानंतर शासन निर्णय मधील मुद्दा क्रमांक तीन कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्वप्रथम सक्षम अधिकारी निर्लेखित आदेश काढतील तसेच त्यांची नोंद जड वस्तूसंग्रह नोंद वहीमध्ये घेतील म्हणजे याचा अर्थ असा झाला आहे मित्रो की आपल्या शाळेवरती जे काही कालबाह्य झालेली संगणक जे उपकरणं आहेत त्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रथम आपल्याला यादी कराय तयार करून त्याची आपल्याला सक्षम अधिकारी म्हणजे आपल्या तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी यांची आपल्याला ती यादी सादर करून त्यांची मंजुरी घेऊन त्यांच्याकडनं आपल्याला हे साहित्य निर्लेखित करण्याबाबत आदेश मिळेल आणि तो आदेश मिळाल्यानंतर तालुक्या लेवललासुद्धा या साहित्याची नोंद जी आहे जड वस्तू संग्रह डेटो स्टॉकमध्ये केली जाईल तसेच शाळेतसुद्धा आपल्याला या उपकरणांच्या साहित्याची जी आपल्याला निर्णयित करायचं आहे ती नोंदसुद्धा आपल्याला जड वस्तू संग्रह म्हणजे डेटो स्टॉक रजिस्टरमध्ये घ्यायची आहे आणि अनुदानाच्या उपलब्धीनुसार उपकरणांच्या निर्लेखनाबाबत आपल्याला योग्य तो निर्णय आपल्याला शाळा स्तरावर घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर शासन निर्णयमधील मुद्दा क्रमांक चार मंत्रालयीन सर्व विभागात व त्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयात संगणक व तदृशांगिक बाबींबाबत वेगवेगळ्या जड वस्तू संग्रह नोंद वही ठेवावी सदर वहीत असलेल्या संगणक व तदनुषंगिक बाबींची नोंद वर्ष न्याय ठेवावी व कोणत्या वर्षी किती साहित्य निर्लेखित होईल या आकडेवरून आवश्यक रकमेची मागणी वार्षिक अंदाजपत्रकात करण्यात यावी म्हणजे याचा अर्थ असा झाला मित्र आपल्या शाळेवर जे संगणक आपण निर्लेखित करणार आहोत त्यांचं आपल्याला डेटा स्टॉक रजिस्टर वहीमध्ये आपल्याला रजिस्टरमध्ये नोंद घ्यायची आहे आणि ती आपल्याला वर्षनिहाय ती नोंद ठेवायची आहे म्हणजे आपण कोणत्या वर्षी किती साहित्य निर्लेखित होईल हे आपल्याला निश्चित करायचं आणि त्याची जी काही आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीनुसार आपल्याला आवश्यक रकमेची मागणी आपल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आपल्याला करायची आहे जो आपण ए डब्ल्यू पी बजेट जो असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला ती मागणी करता येईल त्याच्यानंतर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक पाच कालबाह्य व निर्लेखित झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अपेक्षित किंमत ठरविण्यासाठी उपकरणाच्या मूळ किमतीतून दरवर्षी साठ टक्के या पद्धतीने घसारा कमी करून किंमत काढण्यात येईल व काढण्यात आलेली किंमत नजीकच्या रुपये शंभरच्या पूर्णांका एवढी धरण्यात यावी म्हणजे याचा अर्थ असा झाला मित्र की आपल्या शाळेमध्ये जे कालबाह्य निर्लेखित जे काही संगणकाचे उपकरणांची आपल्याला विल्हेवाट लावायचे आहे त्या उपकरणांची जी किंमत आहे अपेक्षित किंमत ही आपल्याला मूळ किमतीच्या म्हणजे आपल्याला जे काही पी सी पी यू असेल किंवा मॉनिटर असेल त्याची जी मूळ किंमत असेल त्या मूळ किमतीमधून जेवढे वर्ष असतील त्या वर्षाचा प्रत्येक वर्षाचा साठ टक्के पद्धतीने घसारा म्हणजे प्रत्येक वर्षाला साठ टक्के 
या पद्धतीने घसारा कमी करून म्हणजे त्या घसाऱ्याचे आपण त्या पद्धतीने जे पाच वर्षे सात वर्षे आठ वर्ष येईल त्याप्रमाणे दरवर्षे साठ टक्के घसारा कमी करून ती किंमत आप काढण्यात येणार आहे आणि त्या पद्धतीने ती किंमत काढून त्या काढलेल्या किमती जे आहे नजिकची जे शंभरच्या पूर्णांका एवढी जी सं असेल ती आपल्याला किंमत धरायची आहे या पद्धतीने आपल्याला त्या उपकरणांची जो काही दर आहेत किंमत आहे ती निश्चित करायची आहे त्याच्यानंतर आपल्याला शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक सहा जो आहे तो बघूया वरीलप्रमाणे ठरविलेल्या अपेक्षित किमतीवर निर्लेखित केलेली उपकरणे घेण्याचा प्रथम हक्क निर्लेखनापूर्वी ती उपकरणे ज्यांच्या वापरात होती त्यांचाच राहील म्हणजे याचा अर्थ असा झाला आपल्या शाळेवर उपकरणं आहेत आणि त्यांना आपल्याला निर्लेखित करायचं आहे तर ते जे जे काही घेण्याचं आहे साहित्य ते आपल्या शाळेचाच प्रथम अधिकार असेल आणि याबाबतचा जो काही आदेश असेल की शाळेचाच आहे अधिकार असेल प्रथम तर आपल्याला सक्षम अधिकार जे आहेत ते आपल्याला आदेश जो आहे याबाबत आपल्याला आदेश निर्गमित करतील देतील मात्र ज्या उपकरणाचा वापर एका व्यक्तीकडून होत नसून पूर्ण विभागासाठी होत असेल अशा उपकरणाचा हक्क संबंधित विभागातील म्हणजे याचा अर्थ असा आपल्या शाळा जे आहे ते शाळेतील आपल्याला ते उपकरण आहे ते आपल्याला पूर्ण वर्गांसाठी आपण वापर करतो सर्व वापर करत असतो आणि या उपकरणाचा हक्क जो आहे आपल्या शाळेतील जे काही एस एम सी अध्यक्ष असतील आणि मुख्याध्यापक सचिव आहे हे ठरवतील की हे संगणक आपण कोणाला द्यायचं आहे किंवा काय ज्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रथम हक्क देण्यात आला म्हणजे आपल्या शाळेला प्रथम हक्क देण्यात आला मात्र त्यांनी उपकरण घेल्यास लेखी नकार दिल्यास जर त्या शाळेने ते संगणक न घ्यायचं ठरवलं तर लेखी घ्यायचं आहे त्याबाबतचा हक्क संबंधित विभागाने त्यांच्या विभागातील इतर अधिकारी कर्मचारी यांना लेखी आदेश काढून द्यावा या पद्धतीने आपल्याला जर शाळेनं नकार दिला तर आपण इतर कोणाला ते संगणक देऊ शकतो त्याच्यानंतर मग आपल्याला शाळेनं नकार दिला किंवा एखादी संस्था असेल शैक्षणिक संस्था असेल आणि त्या शैक्षणिक संस्थेला ही सामग्री घ्यायची असेल ही उपकरणं घ्यायची असेल तर अशा संस्थांना मात्र प्राधान्य द्यायचं आहे तदनंतर आवश्यकता भासल्यास त्याची विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण अधिकार त्या शैक्षणिक संस्थेस राहील तंत्रशिक्षण संस्थांनी म्हणजे एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने ही आपल्याकडील संगणक उपकरणं घेतली तर त्या शैक्षणिक संस्थेला त्या शैक्षणिक कामाकरताच त्याला वापर करता येणार आहे किंवा वापर करावा लागणार आहे तर मित्रो ही उपकरणे घेण्यास अधिकारी कर्मचारी यांनीही नकार दिला तंत्रशिक्षण संस्थेनेही नकार दिला शैक्षणिक संस्थेही नकार दिला आपल्या शाळे ज्या शाळेचे ते संगणक आहेत त्यांनीही घेण्यास नकार दिला तर मात्र निविदा पद्धतीने त्या उपकरणांची विल्हेवाट संबंधित शाळेने विभागाने करायची आहे हा झाला सहावा मुद्रा आता आपण या शासन निर्णयातील सातवा मुद्दा बघूया मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना उपकरणे घेण्याचा प्रथम हक्क देण्यात आला आहे म्हणजे शाळेने समजूया आपण शाळ ज्या शाळा मालकीचा आहेत त्यांनी तो घेण्याचं ठरवलं तर त्यांनी उपकरणाची निर्धारित किंमत म्हणजे ज्याने ते उपकरणं घेतली त्यांनी त्या उपकरणांची निर्धारित किंमत शाळेच्या जे काही समग्र शिक्षा अभियान असेल सुरक्षा अभियान त्याच्या खात्यामध्ये ती रक्कम जमा करायची आहे संबंधित रोख रकम सदर रकमेचा भरणा एकत्रित येत्या म्हणजे याचा अर्थ असा झाला शाळेच्या खात्यावर ते पैसे आल्यानंतर मुख्याध्यापक त्या जो काही चेक असेल तो चेक बी आर सी कार्यालयाला देतील बी आर सी कार्यालयाचे जे आय टी असतील तो चेक एज्युकेशन जिल्हा कार्यालयाला शिक्षणाधिकारी कार्यालय देतील आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय जे आहे ते शिक्षणाधिकारी कार्यालय तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या रोखा शाखेत ती रक्कम चेक स्वरूपात जमा करतील त्याच्यानंतर ही प्रो भरणा झाल्यानंतर मग सदरी रकमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या रोख शाखा मंत्रालय तसेच नवी प्रशासन भवनातील संगणक व तदुषंगिक बाबींची दुरुस्ती व देखभाल करणाऱ्या संस्थेचा प्रोजेक्ट मॅनेजर यांच्याशी संपर्क साधून म्हणजे आपण हा भरणा केल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडून आपल्याकडे एक आय टी जो काही असेल ती व्यक्ती आपल्याकडे येईल आणि त्या आपल्या संगणकातील जी शासनाची माहिती असेल किंवा शैक्षणिक माहिती असेल किंवा सर्व आज्ञावल्या ज्या असतील ते काढून घेण्यासाठी कार्यवाही करतील ते जे संगणक आहेत ते विक्री स्वरूपात फॉर्मॅट करतील आणि त्यानंतर मग त्या आशयाचे जे का प्रमाणपत्र आहे जो कोणी व्यक्ती येईल आय टीचा त्यांच्याकडनं आपण संबंधित ते प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ते उपकरण ज्यांनी घेतलेलं आहे त्या संबंधींना त्या स्थितीत हस्तांतरित करतील आणि त्यानंतर गेटपासबाबत जी कार्यवाही ते करतील क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांबाबत वरीलप्रमाणे कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याकडून तांत्रिक समितीचे गठन करून करण्यात यावी म्हणजे याचा शाळा स्तरावर या पद्धतीने कार्यवाही करायची आहे आणि कार्यवाही करण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणजे तालुक्याच्या वरून तांत्रिक समिती गठन करून आपल्याला ही कार्यवाही करायची आहे शासन निर्णयातील आता मुद्दा क्रमांक आठ बघूया मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुरविलेल्या संगणक तत्नुषंगी 
बाबींच्या विक्रीतून प्राप्त झालेल्या रकमेचा भरणा माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील रोख शाखा योग्य शीर्षक शासकीय कामगार का कोषागारात चलनाने करतील क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयीन याबाबत त्यांच्या स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करावी म्हणजे मित्रो या ठिकाणी मुद्दा क्रमांक सातमध्ये जे म्हटलेलं आहे की ज्यांनी ते उपकरण घेतले आहे ते शाळेच्या समग्र शिक्षा अभियान सर्वशाखांमध्ये पैसे जमा करतील आणि मुख्याध्यापक तालुका लेवलला पैसे देतील आणि तालुका लेवलला तो चेक जमा झाल्यानंतर तालुका लेवल जिल्हा लेवलला ते पैसे जे आहेत चेक जमा करतील आणि त्याच्यानंतर मग जिल्हा लेवलवरून माहिती तंत्रज्ञान संचालन या ठिकाणी च कोषागार कार्यालय चलनाने भरणा करतील आणि म्हटलेलं आहे क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयीन याबाबत त्यांच्या स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करावी त्याच्यानंतर मुद्दा क्रमांक नऊ आहे विक्रीस घेतलेले उपकरण संबंधित हस्तांतरित करीत असताना सदर उपकरणास काही दोष उद्भवल्यास त्याबाबत विभागाची जबाबदारी राहणार नाही व वाहतूक जकात इत्यादी बाबतचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल असे स्पष्ट नमूद करावे म्हणजे याचा अर्थ झाला मित्र संगणक आपण ज्यांना विकलेला आहे ज्यांना दिलेला आहे त्यांना त्या उपकरणात जे काही दोष असेल काही प्रॉब्लेम असतील तर त्यांची ती जबाबदारी राहील वाहतूक जकात इतर सर्व खर्च जो आहे ज्यांनी घेतलेला आहे त्यांना तो करायचा आहे असं आपल्याला शाळा सर्व स्पष्ट नमूद करायचं आहे त्याच्यानंतर दहावा मुद्दा आहे संबंधित विभागाच्या आस्थापना शाखेने संगणक शाखेने जड वस्तू संग्रह नोंदवीत सदर विक्रीबाबत नोंद घ्यावी म्हणजे आपण जी शाळा स्तरावर विक्री केली असेल किंवा आपण ज्यांना दिलं असेल तर त्या शाळा स्तराने जड संग्रह रजिस्टरमध्ये याबाबत नोंद त्याच्यानं आस्थापनाला सुद्धा नोंद त्या बाबतीत विक्रीबाबत नोंद घ्यायची आहे अकरावा मुद्दा आहे वरील धोरण सर्व क्षेत्रीय कार्यालयीन मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखाली आस्थापनांनाही लागू राहील हे धोरण जे आहे मित्रो हे आपल्याला शाळा स्तरावर सर्व कार्यालय जे असे त्यांना हा जो जे आहार आहे आस्थापना हे नियम या जे आरनुसार सर्वांना आपल्याला शासन निर्णयानुसार कारवाई करायची आहे सदर शासन निर्णय जो आहे हा उच्च अधिकार समितीने शासन निर्णय आहे पाच ऑक्टोबर दोन हजार एक पाच ऑक्टोबर दोन हजार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमुळे एक जुलै दोन हजार रोजी झालेल्या उच्च समितीच्या बैठकीत घेतल्यानुसार निर्गमित करण्यात आहे या शासन निर्णयाची प्रत आपल्याला डब्ल्यू या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात असून त्याचा संगणक संकेतांक आपण लिहून घ्यायचा आहे मित्र आणि या पद्धतीने आपण सुद्धा हा शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकतात आणि त्या पद्धतीने आपल्या शाळेतील संगणक जे आहे निर्लेखित करण्याबाबत या पद्धतीने कार्यवाही करू शकतात हा व्हिडिओ आपल्याला माहिती सौ सादर केलेला मित्र हा माझा व्हिडिओ आवडला असल्यास माझे यूट्यूब चॅनल लाईक करा सबस्क्राईब करा तसेच बेलचे बटन ऑन करा म्हणजे माझ्या जे काही नवीन व्हिडिओ त्यांचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल धन्यवाद मित्रो